einsatzbereit. Und neben mir der Mann, der hier auch schon die erste Stunde an meiner Seite saß, ist ebenfalls. Das ist der Wahnsinn. Freuen wir uns, dass es jetzt weitergeht hier am Fohlenplatz. In der dritten Hälfte ähm, der go ahead eagles form die wir im Vorhinein schon äh, bekommen haben. Und zwar steht jetzt im Tor. Rocco Reitz im Zusammenspiel mit Joske Kulka Pura. Wir haben es eben schon angesprochen. Alles Gute, längere Leidenszeit hinter sich. Auf dass er demnächst auch wieder vier Spiele für Borussia bestreiten kann. Aber aufpassen jetzt. Go ahead Eagles über die rechte Seite. Äh, Zusammenspiel versucht er, aber Kohl Takura ist da. Kohl Takura, Doppelpass mit Rocco Reitz. Gut jetzt eingesetzt. Ja, schon echt gut aus. Jetzt schöne Flanke. Dann Leon Rahe oh. steigt mit hoch. Kuitakura ist auch da. Leider nicht erfolgreich. Aber gute In Intensität da. Jordan versucht es auch noch mal hinterher. Und jetzt haben wir Serra mit der 17. Kann leider geklärt werden. Also hinter den Jungs liegt ja jetzt die erste Trainingswoche. Es waren äh, einige Trainingseinheiten, sowohl auf dem Rasen als auch im Performance Center. Ähm, natürlich alles eng getaktet, da es nächste Woche ja schon gegen Stuttgart weitergeht. Absolviert alle selber, also am Konditionellen dürfte es nicht haken. Jetzt geht es natürlich taktisch und physisch noch an sich zu arbeiten. Ja, die Jungs haben Hause. Mit neuen Spielern, gesagt. Genau, zum Beispiel die Nummer 2. Einer der ballsichersten. Aber auch die Sechserrolle jetzt hier mal, ne? Was er bei Schalke ja auch mal gespielt hat. Ja, war ja auch einer der Gründe, deswegen Roland Kultus und sein Team gesagt haben, jo, den können wir gut gebrauchen. Und schon der eine oder andere schon halb weg sei, aber ähm, da könnt ihr ja wirklich getrost euch auf Roland Kultus oder auf die Schmatke oder die anderen Verantwortlichen bei Borussia beziehen. Also das hatten wir ja schon mal dieses Jahr, letztes Jahr, da bin ich wieder diese Saison und Co. mit der Chance. Genau, gegen Wolfsburg, der erlösende Treffer von Manu Kone. Ja, als... So, die Egel versuchen jetzt mal froh drauf zu gehen. Itakura mit dem Ballverlust. Das ist Adekanje. Ja, guter Pass, aufpassen jetzt. Die Möglichkeit, und der ist drin. Ja. Oliver Edwardsen, der zweite Edwardsen, der erste Edwardsen, hat die ersten 16 Minuten geschritten. Hier mit dem Treffer. Hey, der Herz ist einsteigen hier. Von etwas gegen Kultakura. Jetzt mal wieder ein bisschen mehr Struktur reinbringen. Und ein bisschen mehr Sicherheit. Schöner Ball von Kultakura auf nach Sanguru. Mit Ball gewinnen. Gut gemacht. Geht da nicht links rüber, sondern versucht es auf der rechten Seite, aber viel Pass, Koitakura. Direkt aber raus, findet einen Weg raus. Bim! Bim! Nicht, Mubi! Mal hier Adekanje, der Mann aus der lamasia jugend Und der kommt durch und das ist das 2-2! Server! Da haben wir gepennt, der Ball war eigentlich fast schon geklärt. Dario Sela Alvarez, der Spanier mit der Nummer 17. Die haben hier da ein bisschen zu viel Platz, aber jetzt erstmal Abpfiff, der nächste Seitenwechsel. Hier 90 Minuten sind gespielt, 30 haben wir noch am Fohlenplatz. 2-2, gut aus, kann noch weiterspielen durchspielen und ist dann hoffentlich bereit. Alles gut. Haben wir bis jetzt richtig ausgesprochen. Lange aber jetzt Kultakura ist aber da. Rocco Reitz. So. Das haben wir einfach so packen. Ja, das haben Torhüter ja so an sich. Das gleiche, ich, ich war, ich steckte mal in den Torhandschuhen von Tobias Sippel. Das Video da gibt es auch noch. Chio Fukuda auch. Also noch einmal hier der Doppelwechsel in der 106. Spielminute vom Platz gehen werden. Jordan, der hier nach seiner Verletzung 
erstmals wieder auf dem Platz stand. Und Toni Anschke ist es, der Richtung Außenlinie spaziert. Gerade die Kapitänsbinde trägt, nämlich Koi Takuba jetzt am Ball. Dass der der Mannschaft, äh, auch der Hintermannschaft vor allem Stabilität gibt, seitdem er da nach hinten so rückt ist, sieht das alles ein bisschen strukturierter, geordneter aus. So, da haben wir wieder den Landsmann von Co. Wieder Schiefukuda mit Skelly. Jetzt mal wieder rüber auf die andere Seite eventuell. Erinnert mich so ein bisschen an das Testspiel im Sommer gegen den VfB Stuttgart, als wir das Turnier nach unserem Trainings 2 zu 0 in Führung gehen gegen uns. Ich weiß nicht, ob das dann so ausgegangen wäre. Also äh, da müssen wir ein bisschen strukturierter sein, wenn Luft nach oben hat, was wir besser machen sollten. Und jetzt reizt jetzt die Möglichkeit, Rocco Reitz versucht es. Rüber! Rüber! 3 zu 2! Da ist er, mit dem Landsmann Kuita Kuba da, Shio 19 Jahre jung, das freut mich sehr für ihn persönlich, kann sich hier auch nochmal auszeichnen, er zieht das 3-2, Rocco Reitz ja dann den Ball, er hält, nicht gut rausgespielt von Stangas, und dann setzt er sich gut durch, dann schnappt er, schnappt er dem das Tor, das wird bestimmt auch Shio für Kuda jetzt gut tun der jetzt wieder am Ball ist, sich hier aber gegen zwei Leute nicht durchsetzen kann. Und jetzt hat Nathan Gungo ein bisschen Platz. Jetzt muss der Ball aber kommen. Luca Netz auf den zweiten äh, Posten. Shio Fukuda steigt hoch, aber... Da geht's doch. nur unter die warme Dusche. <lacht> die Luxus seiner Badewanne hab ich momentan nicht. Max Röber, Kuba, Scanny, Keine Warten, wieder... Genau. Für die Jungs wird es jetzt darum gehen, das alles nochmal aufzuarbeiten. Zu Hause im Borussia Park. Vor hoffentlich ausverkauft im Haus. Wer tut das, unterstützt unsere Jungs gegen den VfB am kommenden Sonntag. Während wir hier nochmal sehen, wie Shio Fukuda sich klasse durchsetzt. Durch. Ah, wird gefault. Freistoß, ja, den will er schnell ausführen. Und jetzt wird abgepfiffen. Jetzt gewinnt Borussia 3-2 gegen die Go Ahead Eagles aus Deventer. Ja, das war's. 120 Minuten liegen hinter uns. 30. Das sieht man auch nicht alle Tage. Ähm, zwei unterschiedliche Mannschaften, die hier auf dem Feld standen. In den ersten 60 Minuten gab es hier, hier ein 2 zu 0. Danach 